നമസ്കാരം എൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം നേർന്നുകൊണ്ട് ഏവരെ കൊഹിനു ജെംസ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രത്നം ഏതെന്ന് അറിയണം എന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷപരമായ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ എന്ന എസ് എം എസ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷപരമായ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത വാസ്തു ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധൻ ആർ ബാബു നരേന്ദ്രയാണ് സ്വാഗതം സർ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് കന്യമാസം നാലാം തീയതി ആയില്യ നക്ഷത്രമാണ് അത് അറുപത് നാഴികയുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നവരും സന്ദർഭോചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ് ഇവർ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ ബുദ്ധികൗശലത്തിൽ ഇവർ മുൻ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ ശുദ്ധാത്മാക്കളായിരിക്കും സാധു സ്വഭാവികളുമാണ് ഫിസിക്ക് ധാരാളത്വവും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്കുണ്ട് നവംബർ മുതൽ ശനി ദോഷം മാറി പുരോഗതി കൈവരും നവംബർ മുതൽ അല്ലെ നക്ഷത്രക്കാർ അതെ സാർ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേക നിറമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച നീല നിറമാണ് നീല നിറം ശനിയുടെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാണ് ഈ എട്ടെന്ന് പറയുന്ന അത്ര നല്ല സംഖ്യയല്ല ശനി ഒരു നീചഗ്രഹമാണ് ശനി മരണത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഉദാഹരണത്തിന് എട്ട് ബർത്ത് സംഖ്യ ആൾക്കാർ അത് എട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എട്ടാം തീയതി അതുപോലെ പതിനേഴാം തീയതി ഇരുപത്താറാം തീയതി ഇങ്ങനെയുള്ള ആ തീയതികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ആറ് ഇവയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും നാലുകാരും ഇതുപോലാണ് ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരുടെ ബർത്ത് നമ്പർ തന്നെ അതിന്റെ പവർ കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് നാല് നമ്പർ ഉള്ളവർക്കും മൂന്നും ആറും ആണ് അനുകൂലം നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതുമാണ് ആദ്യം എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് രാജീവാണ് രാജീവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പതിനാറ് രണ്ട് പതിനാറ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് പതിനാറ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് അഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് എ എം ആണ് സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂയം നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു എവിടെ സ്ഥലം സ്ഥലം കേരളത്തിലാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടര വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടശ്ശേനി ഇപ്പം മാറുകയാണ് ആ നമ്പറോട് കൂടി അതിനുശേഷം പൊതുവെ അനുകൂലമായ സമയമാണ് എങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അധിക ചെലവും പ്രത്യക്ഷ ചെലവും ഉണ്ടാകും കാരണം വ്യാഴം ഇപ്പോഴും ജന്മ വ്യാഴം എന്ന് പറയും അതായത് ചന്ത നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് വ്യാഴം അത് അത്ര അനുകൂലമല്ല അത് ധനസ്ഥാനത്ത് വരണമെങ്കിൽ അടുത്ത ജൂൺ പതിനേഴാണ് അടുത്ത വർഷം ജൂൺ അതെ അതുവരെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി കാണത്തില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഒരു തടസ്സങ്ങളോ താമസങ്ങളോ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന് മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനെല്ലാം കുറവ് വരും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് മരതകമാണ് അതായത് മരതകമാണ് ഭാഗ്യരത്നം ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഒൻപതാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗ്യഭാവമാണ് ഭാഗ്യഭാവത്തിൻ്റെ അധിപനായ ബുധൻ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ കൂടെ ശനി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നീചഗ്രഹമാണ് ശനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവർദ്ധന ശനി സൂര്യൻ്റെ കൂടെ ഏത് ഗ്രഹം എന്നാലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിനൊക്കെ മംഗലം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുധൻ്റെ ബലം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മരതകം ധരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്ന് അര കാരറ്റ് വരെ വലത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വരിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ നാം ധരിക്കണം തലേ ദിവസം ആ മോതിരം പാലിനകത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം ഓക്കെ രാജീവ് കേട്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയ
കണ്ടശിനി കവിയാണ് ഈ നാമ്പറോട് കൂടി പത്തൊമ്പത് ആറ് മുതൽ വ്യാഴം അനുകൂലമാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ ഇനിയുള്ള ഒരു അഞ്ച് വർഷം ശനിയുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല വ്യാഴം ഇപ്പം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ മാറുന്ന സമയമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യ രത്നം മരതകൻ തന്നെയാണ് കാരണം ബുധൻ നിൽക്കുന്നത് മരത എമറോൾഡ് കാരണം ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് ബുധൻ നിൽക്കുന്നത് കേതുവിൻ്റെ കൂടെയും ചൊവ്വാഴയുടെ കൂടെയാണ് അത് രണ്ട് സൈഡിലും സൂര്യനും നീചത്തി നിൽക്കുന്ന ശുക്രനുമാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബുധൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് കുറവ് വരുത്താൻ കാരണ കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര രണ്ടര കാറ്റ് മുതൽ മൂന്നര കാറ്റ് വരെയുള്ള മരതകം ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വരലിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനാണ് ധരിക്കുക കല്യാണം ഇപ്പം രാഹു ദശയിൽ ശുക്രന്റെ അപകാരമാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണം നടക്കേണ്ട സമയമാണ് ഒന്ന് 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 അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് കല്യാണം നടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുമാണ് സർ നമുക്ക് അടുത്ത എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ആണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പതിനാല് ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് പതിനാല് ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സമയം രണ്ട് ഇരുപത് പി എം അശ്വതി നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു സ്ഥലം പന്തളം ജോലിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതാണോ ഇപ്പോൾ ശനിദശയാണോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടശ്ശേരി നടക്കാണ് നവംബറിൽ മാറും നവംബറില് അതെ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തോളം വ്യാഴം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഒരു ജൂൺ മുതൽ പൊതുവെ നല്ല സമയമാണ് ഇപ്പൊ ജോലി മാറിയത് നല്ലതാണോ ജോലി മാറിയത് നല്ലതാണ് അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ആണോ അടുത്ത വർഷം കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന വ്യാഴം അനുകൂലമാകുമ്പോഴേ അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്റ്റോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് റൂബിയാണ് റൂബി റൂബിയാണ് ഭാഗ്യരത്നം അത് രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്ന് മൂന്നര കാറ്റ് വരെ വലത്തെ കയ്യിൽ മൂതിര വരല്ല ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കുക തലേ ദിവസം ആ മോതിരം നാരങ്ങ നീരിനത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ രജനി രജനിക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്തോ സമയം കൂടി പറഞ്ഞോളൂ ജന്മ സമയം ഒരു മണിക്ക് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് കൊല്ലത്ത് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് പറഞ്ഞത് നവംബർ മുതൽ കണ്ടശ്ശേരി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അത് പല കാര്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഉണ്ട് കണ്ടശ്ശേരി അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വ്യാഴം ഇപ്പൊ അനുകൂലമല്ല ഒരു വർഷത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിലും 
ജീവിത പുരോഗതിക്ക് എല്ലാം തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബുധ ജനിച്ച സമയത്ത് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുധദശയിൽ രാഹുവിൻ്റെ അപകാരമാണ് രാഹുവിൻ്റെ അപകാരവും ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു അനുകൂലമായ കാര്യമല്ല ഇപ്പം അടുത്ത ഒരു രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് കാണുന്നത് അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ദൈവികമായ പരിഹാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാം ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ ഉപവാസം നടത്തുക അത് കൂടാതെ ഒരു ഭാഗ്യരത്നം ധരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അതിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ നീചത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ശനി ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ട ശനി ഏഴ് ശനി കാലത്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അനുകൂലമായ രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള പുഷ്യരാഗം അതായത് വൈറ്റ്സ് അഫെയർ വൈറ്റ്സ് അഫെയർ രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്നര കാരറ്റ് വരെയുള്ളത് ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചൂണ്ട് വരൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കുക തലേ ദിവസം മോതിരം പാലിനകത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുക ഇങ്ങനെ വിധി പ്രകാരം രത്നങ്ങൾ ധരിക്കുക കുറേ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ചീത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും ഭാവി ഏതായാലും വളരെ ശോഭനമാണ് ഇതിനകത്ത് വ്യാഴം സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ ധനസ്ഥാനത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ധനപരമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ജാതകമാണ് ഭാവിയിൽ മകളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ രണ്ട് നാല് രണ്ട് നാല് രണ്ടായിരം ജനന സമയം കൂടി പറഞ്ഞോളൂ വൈകുന്നേരം ആറ് പത്ത് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് കൊല്ലം രണ്ട് നാല് രണ്ടായിരം സമയം ആറ് പത്ത് കൊല്ലത്താണ് ജനിച്ചത് വൈകുന്നേരം ആ വൈകുന്നേരം ആറ് പത്ത് അതും ഭൂരിപക്ഷ നക്ഷത്രമാണോ എന്താണ് മകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ ഈ കണ്ടശനി ബാധിക്കുന്നത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് കാരണം അവരുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യയാണ് ഇപ്പം അപ്പൊ ഈ അലസത മടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിവെക്കാനുള്ള പ്രവണത ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അതായത് ഒരു പുഷ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ല തനിയെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണ് ഭാവിയിൽ എന്നാൽ നല്ല പോലെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഈ രണ്ടര വർഷം പഠിത്തത്തിലൊക്കെ അലസത മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് വളരെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന കഴിയുന്ന പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സും കഴിയുമ്പോഴേ ഈ കണ്ടശ്ശനി മാറുന്നുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടാ പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ നന്നായിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് പൊതുവേ നല്ല ജാതകമാണ് ഇതിനകത്ത് മാളവീയ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ജാ യോഗവും എല്ലാം ഉണ്ട് അത് നല്ലൊരു യോഗമാണ് സൂര്യന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബലമുണ്ട് അപ്പം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ജാതകമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കരുതിയിരുന്നാൽ മതി ഇതിനകത്ത് മരതകമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് വിദ്യാ കാരകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാണ് ബുധന്റെ രത്നമാണ് മരതകം എമറോൾഡ് ഒരു വൺ ടു ടു കാരറ്റ് മരതകം വെള്ളി ലോക്കറ്റിൽ ധരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും വിദ്യാ കാലഘട്ടം മുതൽ അത് ധരിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രദീപാണ് പ്രദീപിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് സമയം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പി എം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പി എം നാട്ടിലാണ് ജനനം നക്ഷത്രം പറയുന്നത് പുണർദ്ധം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ നല്ലതാണോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പം കണ്ടശ്ശനി കഴിയാണ് നവംബർ കഴിയുന്നത് കൂടി അതുപോലെ പക്ഷേ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയ സമയമല്ല കേതു ദശ നടക്കുകയാണ് വ്യാഴം ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹം അനുസരിച്ച് വ്യാഴം അനുകൂലമല്ല അത് അടുത്ത വർഷം ജൂൺ മുതൽ മാത്രമേ അനുകൂലമാകുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു നല്ല ശുഭമായ സമയത്ത് വേണം തുടങ്ങാൻ ഒരു ചീത്ത സമയത്ത് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശുഭമായി തീരത്തില്ല നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കേതു ദശ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുണ്ട് കേതുവിന് ഹേതു വേണ്ടെന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെയുണ്ട് 
എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് മാത്രമല്ല വ്യാഴം മോശമായിരിക്കും ധനകാരകനായ വ്യാഴം മോ വ്യാഴം മോശമായിരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതും നല്ലതല്ല ഏതായാലും ഈ കേതുദശ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് ശുക്രദശ വരുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബിസിനസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിനകത്ത് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രാശിയിൽ നീചഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നിൽപ്പില്ല ഇല്ല ഏത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇപ്പം വനവിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർണിച്ചർ ഇപ്പോൾ ഷൂ മാർട്ട് ഫർണിച്ചർ മാർട്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ അനുകൂലമായ ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ മ്യൂസിക് ഡാൻസ് പെർഫ്യൂം കാർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോ ബിസിനസ് ഇതൊക്കെ അനുകൂലമാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് അനുയോജ്യമാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് അനുയോജ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രദീപ് കേട്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കണം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ കിരൺ ഓക്കെ അനിയന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് അല്ലേ ജനന സമയം കൂടി പറഞ്ഞോളൂ മൂന്ന് ഇരുപത്തി എട്ട് പി എം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ത്രിവാൻഡ്രത്താണ് ജനനം എന്താണ് ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അത്ത നക്ഷത്രമാണ് ഈ അത്ത നക്ഷത്രക്കാർക്ക് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഏഴശനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്പർ കൂടി ഏഴശനി കഴിയും ഏഴശനി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കണം ഇപ്പം ശുക്രന്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് അത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയുണ്ട് ശുക്രന് ഇതിനകത്ത് സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ മാളവീയ യോഗമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജാതകമാണ് ശുക്രനെ കൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സൂര്യൻ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതകമാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജീ ഭാവി ജീവിതം വളരെ ശോഭനമാണ് ഈ നമ്പറിന് ശേഷം നല്ല ജോലി ലഭിക്കും ഇപ്പം ഏഴാം ഭാവത്തിൽ രാഹു ആണ് ഈ മാത്ര എങ്കിൽ പോലും രാഹുവിന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് അപ്പം രാഹു ദശയിൽ ശുക്രൻ്റെ അപഹാരം ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാരകത്വമുള്ള ഗ്രഹമാണ് അപ്പം ഈ ഇപ്പം ഈ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനാവും വിവാഹം ആലോചിച്ചാൽ നല്ലൊരു വിവാഹമൊക്കെ ലഭിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായ രത്നം റെഡ് കോറിൽ ചുവപ്പ് പവിഴം എന്ന് പറയത്തില്ല ചുവപ്പ് റെഡ് കോറിൽ ധരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ കാരറ്റ് വലത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വിരലിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിന് ധരിക്കുക തലേ ദിവസം മോ മോതിരം ക്ഷാരലായനി ക്ഷാരലായനി വെച്ചാൽ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ചെറിയൊരു ഇടവേളയെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടങ്